Alright, so what's up guys? Action here. I'm back with another video. So today guys, uh, this is 50,000 budget na gaming PC. So ito na yung pinaka, ano, uh, maraming request na build. 50,000. So hintayin nyo rin guys, magkakaroon ng uh, 30,000 budget. Okay? Alright, so now guys, ang gagawin natin is unbox natin tong uh, 50,000 na gaming PC uh, featuring uh, pala. It's a GeForce uh, GTX 1060 1660 Ti. <laughs> Nalilito ako sa naming ano ni Nvidia. So this is the newly released na ano, mainstream na video card under ng Turing architecture. So tinanggal nila yung RTX feature nito guys, yung Tensor Cores and yung RT Cores. Ayan, so kung di kayo fan ng RTX, uh, this is the video card for you. Ito yung ino-offer ni eh. Uh, NVIDIA, walang reference card si 1660 Ti. So for this video card guys, uh, this is from ASUS. So it's a dual na fan design tapos overclock uh, with GDDR6 na 6GB. So ito yung pinaka-highlight ng build. Uh, so mamaya, isa-isayin natin guys. So I'm gonna give you shoutout kay ASUS, nag-provide ng MOBO and itong uh, video card. And also the power supply and kay Techware for the case and yung fan. Lalagyan natin yung fan guys. Ang gagawin ko sa build na to, sa hatiin ko sa dalawang part, uh, this is the unboxing, itong first video. For the second video, ang gagawin ko is yung build guide. Ayan, tuturuan ko kayo. Kasi for this kind of budget, marami nagtatanong at marami ding beginner. Di nila alam kung paano mag-build ng gaming PC. For that second video, yung second part is gagawin ko, separate video yun ha, hindi ito ano. So for the second part is vlog style na ano, um, build guide. Tapos lalagyan ko rin ng benchmark. Ayan. So, comment down below kung anong gusto nyong game na ilalagay ko for the benchmark yan. So, pinakamaraming game na ilalagay doon or majority yun po ilalagay ko. Okay? So, comment na kayo down below. I-unbox muna natin. Uh, check muna natin. Closer look para ma-appreciate nyo yung product. Ang build na to, it's gonna be a Ryzen 5. Kaso guys, wala nang laman yan. Kasi yung pinadala sa akin processor is nandun na sa box. Mamaya ng motherboard yan. Check natin. So, Ryzen 5. Uh, 2600X. It has a 6 cores and 12 threads na processor. So, anong maganda sa Ryzen, guys, is sobrang sulit niya sa pera. So, di ba, last time is napabali ako nito. Kasi because of the, yun nga, higher uh, thread count. So, maganda yun sa editing. Wala ako nung 2600 na sample, guys. Ang pinadala lang sa akin is yung 2600X. So, unbox natin. Nandito yung processor, guys, eh. Wait muna, siyempre, may cooler to. So, ang 2600, ang cooler po niya is yung rate stealth. Yun yung manipis. Binago kasi nila eh. Yung sa first generation guys, yung 1600, ang cooler nila is yung rate spire. Yung makapal. Sa second generation, ginawa in update nila, yung rate spire nilagay nila dun sa yung 2600X, yung may X. Ngayon, wala ako nung cooler, nakakabit dun sa system unit ko. Ang gagamitin kong cooler ngayon, is ito. It's a Rate Prism. Ito yung may RGB. So, for this build, eh, makikita nyo. So, ito yung ginagamit for 26, ah, uh, 2700 exit. Ito yung for my PC upgrade. Ito yung gagamitin. So, ginamit ko muna for this build. Ayan, ito nga yung cooler na gagamitin ko for this build. Ang sa budget, hindi ko nilagay yung ano, uh, stock yung cooler. Pero, for this build, ito yung gagamitin ko. So, hindi na ako naglagay ng ano dyan guys, sa budget. Kasi meron siya included na rate spire nga. Yung 2600X. For the 2600, yung walang X is yun yung uh, rate stealth. Yun yung manipis na cooler. Okay, stock cooler lang. Christian, okay lang ba mag 2600 ako tapos bumili na lang ako ng aftermarket na CPU cooler? Yes, pwede po yun guys. Cut kayo ng cost. Kano bang difference? Nasa 2000 ata yung difference ng 2600X sa uh, 20 dun sa 2600. So, uh, pwede nyo gawin yun. Mag-cut kayo yung cost din, yung ano, divert nyo sa ibang components. Ito yung gagamitin ng Fortimal Bird is the Asus Prime B450M Dash A. Yan, supports the Asus Aura Sync. Yan, makikita nyo guys yung feature. Sa 5 times protection. Actually, itong mga protection nito is sa power supply nang nilalagay, pero nilagay nila sa board. Nice one. Dito, Asus. Yan, sa B450. B450 is a overclockable na ano, motherboard. Yung CPU guys is overclockable. So sobrang bang bang for the back talaga yung ano na yun. Ayun guys, nakakabit na yung ano, yung processor. Yan, it's a 2600X. Wait, 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 wait. So here's the motherboard. It's a micro ATX na form factor. Yung case na gagamitin natin, makita nyo mamaya, it's a micro ATX case. Yan. 
So here's the processor, it's a 2600 closer look natin para makita nyo. Okay, 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 yan. So 2600X supports a 64GB ng memory, overclockable po yung processor. And of course, yung memory frequency niya, pwede natin overclock yung gagamitin natin RAM, mamaya malalaman nyo. 6, tapos may dalawang naka-right angle dito, and 24 pen, and so IO shield, and yung manual. Ayan. May screw ba for M.2? May. Nice, naglalagay sila ng M.2 screw. Meron ba to? Yes, it's uh, meron siya guys. M.2 slot, meron siya. Okay. So, ang price ito is around nasa 4,500, mga ganyan. Okay, ayan. So, meron siyang 4, ay, 8 pin. Uh, CPU power, EPS, and... So, it's a B450 na chipset. Tuturo ako kayo kung paano mag-build ulit. Lalong-lalo na sa... Ito nyo ba yung I.O.? Ayan, yun yung I.O. Uh, na USB. Ayan. Ito guys, ha? So next is the for the uh, 50,000 budget ating gagamitin natin kanina. Katanya niyo yung guys yung sa box. It's a Asus a dual uh, fan design. GeForce R GTX RTX to yan. RTX tinanggal nga nila yung Tensor Core and yung RT Core. Yan, wala po tong RTX na feature. So overclocking edition tapos GDDR6 na faster ng memory at tapos yung 6 GB na memory. Yan. So 6 na po yan, hindi na siya 5. Okay? I think yung sa Nanti ti version is yun yung nakapay. So, unbox natin. Ayan, ito yung video card, guys. Check this out. It's a dual fan design. Ayan. So, for the connectors, meron siyang DVI, uh, HDMI, uy, HDMI, tapos, uh, isang DP, and yun, dalawang HDMI. So, really excited, guys, sa uh, benchmark nito. Uh, malalaman nyo yun dun sa next video na. So, tutulungan ko yung mag-build, lalong-lalo na dun sa mga hindi, uh, mga first time builder. Natakot mag-build. Ayan. Cost nito, around 18,000 plus. It has a 8-pin connector, na VGA connector. Ayan. Wala siyang, ano guys, wala siyang uh, backplate uh, for this model. So, walang reference card si, ano eh, GTX eh. So, ang pinakabagong, ano nga nito, feature is yung pag mag, uh, ano ka, uh, pag mag-broadcast ka, pag mag stream ka. So, may nilagay si sa encoder nito is mas mabilis tsaka mas inaano siya sa performance ng 1070. So, ang lamang lang nito is nilagay, nga, nilagay nila ng bagong feature. It's just yung, yung NVIDIA, yung sa encoder. So, mas faster siya ng 15%. So yeah, that's for the video card. Sobrang excited ako malaman yung benchmark na yan. Uh, pairing with the Ryzen 5 na 2600X. Next is the RAM. RAM is... Ang RAM is 16GB na gagamitin ko. So, mura ng RAM ngayon guys. Yan, gawin nyo ng 16GB. Huwag nyo tipirin sa RAM. Kasi syempre gaming or mag stream kayo or mag video edit. Kailangan nyo mataas ng RAM. So, sobrang ano na si... Ano, enough na si 16GB uh, for this budget. Ayan. So ngayon, nakita nyo, bakit apat? Kaya siyang bakit apat? So, ang nangyari kasi guys, is ang pinadala sa akin ni sample ni T-Force is 4 times 4 uh, Ginamit ko na ito before. Ayan. So, normally, ang stack natin dito is 8 times 2 uh, Frequency is 3,000. So, remember guys, pag magpipikay ng RAM, pinaka ano ata is sweet spot is yan, 26, 66. Pero kung meron talaga kayong budget, mag-3200 kayo or 3,000 na megahertz. Okay? So, that's for the RAM. Tapos, ano muna tayo? Storage. Storage, uh, 256, uh, 250, 250 na gigabyte. Eh, kaso guys, ARGB to eh. So, wala kasi ito lang yung sample sa akin. So, nakita nyo siguro to. 250 gigabyte. Ito nasa, magkano na ba to? Ang mura ng SSD ngayon. Uh, for the storage, 250 gigabyte for this build. Huwag na kayo mag-120. E, 250 nyo na. So, mura na lang. Nasa around 3,000 na lang to. Dati, 250 is naabot ako ba? 6,000 doble ngayon. Sobrang mura. Ayan. So, kaya... Napakamura ng parts ko yun kung may pera na kayo, kung na kayo magdalawang isip. Baka mamaya magmahal yan. <laughs> okay? So, next is the, ito yung, for the, yung mass storage. Sige, pero ko daw 1 terabyte. Ayan. For mag-edit kayo, pwede nyo gawin 2 tera. So, itong gagawin kong build is 1 tera lang. Next is the power supply. Power supply, FSP Raider na 550 watts. For the speed guys, okay na okay na si 550. Kahit 450, kaya. Pero, mag-highly suggest 
na maglagay kayo ng headroom for wattage or kung mag update kayo or mag upgrade pala kayo, may plan kayo mag-upgrade ng mataas na video card. Get nyo at least mga 650, ganyan. Pero ito, enough na to. This is 550 watts. Ayan, so meron siyang variant na ano, 450 to 750. Check ko lang ang backlink cable. Yes, may... Okay guys, hindi siya balak steam. Ayan, tapos... Yeah, it's a typical na power supply. Mga uh, ganitong price range talaga. Siguro nasa around ano to, 2,000... Mga 500, mga ganun. 2,000, 2, ganun. Ayan, so tanggalin ko lang guys. Oh, 550 watts. Wow, ang bigat. Talagang mahal mo. It's Rider. Power supply. R8550. Switch. And yung 120mm na fan. Alright, so that's for the power supply. Tunayin ko muna yung tawag nito. Orbis na fan. Wait lang ha. Hindi ko na na-closer look. So sa so Orbis uh, Spectrum, it's 120mm na pack. Meron siyang included na uh, controller. Silipin ko lang guys ang mabilis ha. And tapos, yun ang LED controller. Powered by a Molex 4-pin. I think it's ano, sa remote control. Pwede mo rin siyang erecta. Ah, pwede rin siyang ARGB guys. Pwede mo ano, pag i-coconnect mo sa... Yes, pwede mo i-coconnect. Using the controller, MB Sync may nakalagay dito. Pwede mo ikakabit mo dito. Eto, yung ARGB. So, kung gusto mong i-sync ka, so... Yung board doesn't support ARGB. 4-pin uh, lang yun. ARGB is 3-pin. Ayan. So, ito yung remote. Uh, for the fan. So, mamaya na natin yan. Unahin ko muna yung case. Oh, yes. Yeah. So, nga. Ito nga siya. So, Orbis. So, maganda guys yung pailaw. Like the Nova yung last time na in-unbox ko. So, tatlo yun guys. Lalagay ko sa harap. Para may konting RGB tayo. Para maganda tingnan siya. Sarap. Kasi si yung case natin, which is yung M1. Wait lang guys ha. So ito yung box guys. And so ito yung M1. Oh, which is a micro ATX na chassis. So ito yung specs. You can pause it na lang. Yung may i-mabilisan. Anoyin natin yan. Check natin. So guys, this is uh, worth 2,100 ba? 100 ata. Ito siya. So mamaya i-closer look natin. Actually, ang liit nyo guys ha. It's a micro ATX na form factor. So this is the ano guys, it's fully mesh dun sa front para uh, ma ano yung maximize yung airflow. So logo ni Techware dito on the front tapos may dust filters ba ito nga eh. Pakalisin natin. So check muna natin yung uh, front I.O. So LED. Uh, para saan ba ito? Button ba ito? So I don't know, USB dalawa. So 3.1 uh, Gen 1 dalawa dito. So reset button and yung power button sa gitna. Then, yung uh, audio in and out. Ayan. So, I don't know kung itong button na dito. So, yan. Dust filters, yes, sa taas. Magnetic. So, supported siya ng uh, 120 mm and yung 140. So, sa top na rad, check natin kung makakapagkabit dito. So, hindi tayo magkakabit ng radiator. So, I'll do check, guys, kung kasi may mga 240 rad ako na sample dito. Ayan. So, 120, 140. Dual. So, pwede dito maglagay ng uh, 240 and 280. Ayan. So, check natin yan. Uh, dito man tayo sa rear. Ayan. So, as you can see, guys. Ang um, ganda cable management. Meron siyang cable ties dito. Ayan. Para for cable management ng uh, 24 pin nyo dito ay mga kable nyo dito for your front I.O. So, wow. Nice, ha? For this budget, meron siyang grommet. So, maganda yung pagkakalagay nila dito. Malinis tingnan. Of course, pagka rubber grommet naman, guys. Diba? Malinis tingnan. So, meron siyang dalawang SSD mounting dito. Over here, meron siya ditong dalawang uh, drive cage. Ayan. So, it's not removable. Ah, removable. May screw ba dito? Yes. Dalawang screw uh, dito sa ano. Apan screw sa baba. So, hindi ko nakakalasin yan. Tapos, yes guys, uh, you have ano, uh, enough room for cable management. Malalaman natin yan. Doon sa build na. Tuturo ako yung mag-build nito. Okay? 50,000 budget. Dami na tatanong saan for streaming kasi ang daming nag stream ngayon eh. Actually, yes guys, pag ano streaming ha, get nyo na yung ano, Ryzen 5. Yung talagang sobrang tight case sa budget. Sobrang sulit nun. Ako oh, hanggang ngayon ako Ryzen 5. Pakaso yung first generation. Ayan. Oh yes, it's a tempered glass. It's 4mm na thick, thickness. Yun nga lang guys, yung ano niya, wala siyang tint. So which is I'm not a fan of. Ako medyo mas preferred ko yung medyo slight yung tint. So pag kunwari may RGB kayo sa loob or may LED strip, yun, makikita nyo kagad. So sa akin kasi parang yun is nakakaistorbo. Sa akin lang guys, that's my opinion and experience. 
personal experience sa nag-game ako. Okay, for this, ano, sa inside, meron siya ditong mount for uh, 2 SSD, 2 and a half. Then, meron siya konting uh, ventilation dito. Ayan, nakalagay niya dito. Para makahinga yung uh, hard drive dito. And, may cutout ng power supply. Ayan. Dust filters, yes, uh, button. Tapos, yes, may guys, may dust filter dito. Sa harap. Ah, may tanggalin natin yan. Ayan nga dito, mounting ng SSD, rubber grommets, and sa top. Yes. And, meron siyang P. Uh, mounted na and meron siyang pre-mounted na naka uh, libreng isang 120mm power siya ng 4-pin molex and 3-pin yan for the motherboard and power supply yan mamimili lang kayo dyan guys tignan natin itong harap so hindi naka-include yung uh, front panel na wire which is okay meron siya ditong ano, dust filters 8 screws para matanggal nyo yung ano, uh, dust filters uh, maglalagay ako ng apat na ay tatlong fan dito uh, for maximum yung airflow dun sa loob para makul yung mga components natin at tumagal po sila. Ayan. Supported siya ng, I think, uh, 360 rad, 120mm na tatlo. Ayan. So, meron din base dito. Ayan, no? Makikita nyo. A space for your rad. Uh, kung hindi pwede yung sa taas, pwede kayo maglagay dito sa front ng radiator. Ayan. Kung meron kayong mag uh, all-in-one kayo. It's a Techwear M1. Micro ATX. So, there you have it. Ito first part ng 50,000 na gaming PC build. So, featuring the Asus uh, GeForce RTX. Ah, uh, GTX pala. Na 10, 16, 60 Ti. Nalilito ako. Uh, it's a new uh, video card, a mainstream video card from NVIDIA. So, under the Turing architecture. So, can't wait for the yung performance itong dalawa. 2600X and the 20, uh, GTX 1660 Ti. So, comment down below kung ano yung mga games na gusto nyong i-benchmark ko. Ano din mga AAA titles ilalagay ko. So, for sure, maglalagay ako ng mga ibang. Yung nalagay ko sa ASUS na ROG, 4K na benchmark, baka maglagay din ako dun. Okay. So, hindi naman lahat kasi baka maba na yung video. It's gonna be a vlog style na build guide na gaming PC. Tapos, itatest din natin. Yun nga yung benchmark. Ano pa bang gusto nyo malaman? Uh, power consumption. Baka gusto nyo malaman, meron akong ano, uh, pang test ng power consumption dito. Check natin yan, uh, magkano yung kinukonsume niya. Okay, ilang watts. So for this build, this is a 50,000 na budget. Uh, total nito, exact is 50, mga, ang kinumpute ko is 53,000. So Gilmore price po yun. So there you have it, ito yung unboxing ko ng 50,000 uh, gaming PC. So wait yun yung part 2, uh, which is yung tuturoan ko kayo magbumo ng gaming PC na 50,000 budget. Uh, build guide yun. So, uh, maganda yung video na yun uh, sa mga first time na PC builder. Lalo na, na sa mga takot mag-build. <laughs> Yan, tuturo ako kayo. Okay? So, thank you very much, Asus, Techware, AMD, T-Force uh, for this lahat ng provide kayo ng gamit for my 50,000 budget. So, thank you guys for tuning in. Ako nga si Action. So, like the video, uh, subscribe to the channel, and I'll see you on my next unboxing video.